Доброе утро, уважаемые телезрители. На календаре сегодня среда, 7 февраля. В середине рабочей недели мы продолжаем радовать вас занимательными материалами и полезными советами. И, конечно, не станет исключением сегодняшнее зимнее утро. Просыпайтесь, друзья, мы начинаем. 19 дворовых клубов и 3000 посетителей. Бесплатные возможности для молодых астанчан. А водительскому мастерству Зарины Амаровой позавидует любой бывалый автомобилист. Не пропустите. Бухгалтеры, менеджеры по продажам или IT-специалисты. Сегодня вы узнаете, какие профессии востребованы в Северо-Казахстанской области. В дворовых клубах дети и подростки совершенно бесплатно могут заниматься любимым делом. Об увлечениях современной молодежи расскажут наши корреспонденты. Раскрыть и развить творческий потенциал детей можно в столичных дворовых клубах, причем совершенно бесплатно. На сайте Акимата Астаны есть полный список организаций под общим названием «Аула Клаб» с указанием адреса и секций. Территориальные досуговые центры полностью оправдывают свое название, ведь находятся они в спальных районах. Очень много кружков, спортивных тоже, творческие есть. Спортивная у нас вольная борьба, казакша-курец есть. Бокс, карате, дзюдо есть. Потом э, здесь вот ИЗО у нас проходит, хореография есть. Еще у нас вот, э, в одном клубе по всему городу у нас есть моделирование кружок. Евгения Кравченко не только преподаватель изобразительного искусства, но и администратор дворового клуба. Здесь она работает три месяца, но уже успела полюбить всех своих учеников. Мы взрослые чего-то ждем, да? Они нет. Они могут мне признаваться в любви на уроке, да, написать там пожелание какое-нибудь. Они не ждут каких-то случаев особых. Наверное, поэтому с ними интереснее. Довольны не только преподаватели, но и сами дети. Юношеский пыл, любознательность и гиперактивность – качество, которые здесь поощряют и направляют в нужное русло. Мне нравится карате, потому что это э, защита и бой. Я решила ходить на карате, потому что ка каждый матч должен уметь драться и, защищ и защищать свою семью. Родители ценят созданные удобства. Во-первых, досуговые центры чаще всего находятся в шаговой доступности. Во-вторых, дети с пользой проводят время. И в-третьих, здесь они находят новых друзей. Как мы в школу пошли, как мы узнали о том, что у нас в нашем дворе рядом существует такой клуб, тем более бесплатный, от государства, мы сразу решили сюда пойти. Нравится тем, что получается здесь, в принципе, есть те занятия, которые, например, в принципе, необходимы ребенку для развития. У детей есть возможность не только применять полученные навыки, но и постоянно улучшать свои результаты. Организаторы Аула Клаб часто проводят соревнования между столичными клубами. Также дети принимают участие в республиканских и даже международных конкурсах. В первую очередь самое главное, что ребенок здесь развивается. У него здесь общение происходит с детьми, с людьми. Потом то, что, чему они здесь учат, а не просто так, чтобы именно здесь в этих стенах все осталось. Они, получается, обучаются здесь и продолжают дальше свои навыки показывать где-то на соревнованиях. Вот, получается, мы уже получили медаль. Первое место. Это очень даже хороший результат. Всего в столице дворовые клубы посещают около трех тысяч детей, а общее количество кружков и секций уже перевалило за сотню. При поддержке Акимата города Астаны в городе работают 19 дворовых клубов. Из них один из дворовых клубов находится в Алматинском районе, 5 дворовых клубов в Сарайркинском районе и 3 дворовых клубов в Исильском районе находятся. Досуговые центры стали настолько популярны среди астанчан, что из-за нехватки дополнительных помещений организаторы формируют листы ожидания. Поэтому в будущем количество дворовых клубов будет только расти. Мируэр Джикианова, Бахтера Эдхожин, Жанакун, Астана. Начало дня – очень важный период, ведь впереди нас ждет рабочий день, встречи и много других событий. Совершенно правильно. Именно поэтому утреннее блюдо должно приносить не только гастрономическое удовольствие, но и насыщать наш организм. И в этом нам поможет Кристина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Чем будем насыщать организм сегодня? А, сегодня у нас будет омлет с моцареллой и зеленью. Здорово. Что нам нужно? Ну, в принципе, мы стали, да, яйца, моцарелла, масла, зелень, черри, помидоры. Помидоры, помидоры да, и оливковое масло. И немного масло. огня. 
Все, начинаем. Что Давайте. делать нам, Кристина? А, вам нужно будет взбить а, три яйца. Отлично. Давайте я помогу вам. Давайте. Так, минуточку. Вилочку и чашу. Держите. Вот. А вам, Манара, я думаю, порезать помидорки. Ура! Я думаю, трех нам вполне будет как достаточно. Как порезать для омлетика? Пополам. Просто пополам? Просто пополам. Я даже не знаю, как справиться с этой миссией. А мы играем, кстати, очень мне сложно. А, я всегда убираю, ну, потому что мы мне это уберем. кажется как-то странно, <laughs> честно говоря. Ну, а я пока будем. порежу зелень. Зелень можно взять любую. В данный момент у нас петрушка. Uh -huh. В принципе, можно взять и укроп там, или что у вас есть на кухне, зеленый лук, допустим. Кристина, ну вообще вам лет можно добавлять все, что угодно, да? Вообще, да. Ну, то есть это такое блюдо, которое, знаете, как больше всех хозяек, оно разное, все его делают по-разному. То есть что у вас в данный момент есть в холодильнике, с это тем можно работать. Это... еще попало? Вот те, которые очень большие, можно на Хорошо. четвертинке, да. да еще. А вообще скажите, что, какой вообще, не знаю, вкус привносит черри в наш омлет? Почему мы добавляем черри в омлет? На самом деле черри, он такой немножко сладковатый, в отличие от обычных помидор. Угу. И они такие маленькие, их в принципе даже удобнее, приятнее есть визуально. То есть мы все равно люди все визуалы, и угу. помимо просто вкуса помидорного, нам очень нравится, как они лежат, эти ломтики. Чтобы создать имитацию бурной деятельности, я порезала все Так, давайте разогреваем. Да, разогреваем сковороду. Я готов. Так, другая. Да, и немножко сливочного масла, сразу угу. еще не разогретую сковородку, потому угу. что если его добавить немножко позже, оно начнет так, шкварчать. шкварчать да. Что мы делаем с моцареллой? Моцареллу мы порежем Давайте. на кубики. Нам вообще понадобится крышка? Мы будем накрывать омлет? Я думаю, можно убрать. Тогда избавляемся от ненужных элементов на нашем а, столе. Мелкими квадратиками, да? Да. А сюда мы соли добавили или не надо? Соль и перец. Давайте. По вкусу? По вкусу, абсолютно верно. Щепоточку буквально соли, перчика. Ты омлет умеешь готовить? Конечно. Точно? Сколько, сколько рецептов омлетов ты знаешь? А, два. Полтора. А. Можно вилочку? Да, конечно. Но то, что взбивать умеет, это мы уже узнали. А почему мы отдали, именно выбрали сливочное масло, а не, предположим, оливковое? Придает такой сливочный вкус. Во-первых, во-вторых, оливковое масло, его нельзя нагревать, оно идет именно на готовые блюда, на а, м, салаты уже. Мы так, сейчас помидор. мою жизнь перевернули просто с ног на голову. Я как бы все делала раньше на оливковом масле. Вот все. А касты нельзя? Нет, нельзя нагревать оливковое масло. Почему? Оно что начинает оно, Да, оно выделяет э, некоторые... Так сказать. Не очень полезные. Да, не очень да. полезные штучки. И мы их поэтому. Так, вот мы немножко слегка буквально обжарили помидорки, а, помидорки да, и добавляем сюда взбитые наши яйца. То есть я правильно понимаю, что э, среди томатов мы выбираем именно черри, не, не, я не знаю, не розовый помидор, не какой-нибудь другой еще. А Нет, э, это любой? в принципе, да, это же омлет. Его можно сделать как вашей душе угодно. Просто. Окей. А так. вот. Я обычно добавляю молочка. И сразу можно мне. А, а у нас вместо а, молочка, наверное, моцарелка, да? Нет, а, на самом деле это такой горячий вид э, салата. <laughs> Практически. Потому, ну, все же вы любите капризы. А, салат, да, под названием омлет. У нас салат, салат под названием омлет. Так, немножко разведим. Буквально. То есть мы не перемешиваем, просто вот положили да, 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 сверху, да, да, да. и оно должно схватиться. Немножко схватится, посыпем зеленью, а, от, уберем сковородку с а, плиты, она немножко подостынет, польем оливковым маслом, и наше блюдо будет готово, ну, можно отлично. будет подавать. Все просто. Тем временем Кирилл любит напоминать, какие ингредиенты вы сегодня используете. И я это сделаю с огромным удовольствием прямо сейчас. Уважаемые телезрители, у нас сковорода, огонь, у нас масло сливочное, у нас яйца, три яйца мы взбили до очень однородной консистенции, нарезали мелкими кубиками моцареллу, разрезали наши помидорки черри, и в конце, скажем так, Украсим все это зеленью. Зелень по вкусу, которая есть у вас в холодильнике. Ну и совсем чуть-чуть оливкового масла. Мне так. понравилось просто выражение про огонь, как будто те, у тех, у кого электроплита. Да, то есть они не могут... Молчание не Вообще удастся. не подходит под этот рецепт. Огонь мы как добавля... да, добывали? А если у вас есть горячий песок? Палочки можно. Да. Потереть. 
В принципе, готовность можно проверить, так вот, немножко пошерудив сковородку. Если еще есть такие жидкие моменты, mm -hmm. еще немножко она, он должен постоять. А вы знаете, как делала моя бабушка? Она просто делала что-то типа надрезиков, и вот эта жидкая масса проваливалась туда, нет? Вот это моя жидкость. Вот это моя жидкость. Вот эти проваливались, как бы и запекалась быстрее. А мне показалось, что в принципе помидорки можно было нарезать помельче. Мне вообще сказали пополам. Поп а, то есть, да. Нет, то есть тебе лишь, лишь бы к моей работе. Мне кажется, что яйца можно было взбить получше, Кирилл Андреевич. Лучше, куда лучше. Куда лучше взбивать. Объемнее, чтобы конечно, пенка просто был, заполняла вот все. Просто понимаешь, что я имею в виду. Тебе-то мужчине это не вдаётся. Кристина, а сколько вообще вот, ну, вы знаете рецептов приготовления омлета. Вы знаете, сколько блюд у меня, сколько у меня продуктов есть в холодильнике? Вот столько примерно можно. Омлет с колбасой, омлет с сыром. Вот, Кстати, в принципе, здесь, здесь, там, можно блюда. убирать. Посыпаем немножко зелени. Угу. Для Соль, антуража. перец мы вообще не добавляли. Добавили, а, добавили, добавили да? в омлет, добавили, конечно. Немножко остынет, перекладываем на блюдо и немножко поливаем оливковым маслом. Отлично. Мне интересно, мы будем перекладывать это просто как хоп. Но самое главное, знаете, друзья, это цвета. Это удивительные цвета, потому что холодным зимним утром, мне кажется, вот... Такая Палитра зеленого, гамма, желтого и красного. Да, такая, как, такая гамма сразу готовит тебя к тому, что ты скоро выйдешь на дороге и увидишь да. светофор. Точно. Я думаю, мы можем даже немножко разрезать, чтобы такой маленький а, красивый... Кристина, вы можете делать все, что вы хотите. Вы вообще чувствуете себя как дома? Я же привыкну. Вы к вам потом приходить? А если мы его как блинчик сюда вот такой вот весь однородный не получится? Я думаю, даже получится, но... Мы же хотим порционно. Конечно. Мы тем же более, делимся друг более, с другом. Половинка уйдет э, одной анари. Кирилл делится. Кирилл никогда ни с кем не, не делится. делится. Ужас какой. Ничем хорошим. Вооружайтесь. Спасибо. Ты только вилкой можешь поделиться. Так, разделили на порции. То есть как бы на четверых, да? На четверых. Отлично. А, я думаю, вот этого будет идеально достаточно, потому что вот эта половинка уйдет анари, а две маленькие останется нам с вами. Так, давайте сюда перекладем. Угу. Друзья, такой вообще очень красивый омлет. Я думаю, моцарелла – это вот тот самый секретный ингредиент, который здесь был так необходим. Держи. Спасибо. Так, держи. Приятного аппетита. Но и хорошей заправкой ко всему этому станет порция юмора. Так Друзья. что улыбайтесь и наливайте чашечку кофе. Интересно, кому же достанется заветная миска с молоком? Вот это кот в сапогах. Сразу видно, кто хозяин в этом парке. Не мешай мне петь. Сноте, да не в обиде. Подготовка к пляжному сезону идет полным ходом. Хозяин, я принес, что ты хотел. Женщин за рулем с каждым днем все больше. И некоторые автолети знают о машинах не меньше, чем мужчины. Как, например, героиня нашего следующего материала. Она готова поделиться своим опытом. Давайте посмотрим. Доброе утро, мои дорогие телезрители. Сегодня, после долгого перерыва, мы в гостях у Зарины Амаровой. Зарина. Привет, Кристин. Да. А, скажите, пожалуйста, сколько лет у вас э, водительский стаж? Ну, я думаю, достаточно, в принципе, с 18 лет. 18 лет э, мне подарили первую мою машину родители мои. Э, я ее очень так ждала сильно. Э, у меня был двоюродный брат, он меня обучал. Э, причем на такой машине, как «Волга». То есть это было... Секундочку, не, не гидроусилитель, а руля, ничего. Ничего абсолютно. И причем это не коробка автомат, это механика. И я ездила вот как прям такая. 
Ну, не знаю, зато это очень хороший опыт, я так считаю. Как у вас взаимоотношения с внутренностями автомобиля? Потому что не секрет, что зачастую девушки как-то да? У меня есть знакомые, которые это все знают, а я вот нет. Девочек. Да, вы правы, Кристинка. И, конечно же, вот изначально, когда вот только я села за руль, ну, в молодость, ну, не в мол, но в юношестве, да, можно сказать. Я, конечно же, уделяла на это все внимание, потому что я все делала сама. Меняла масло, соответственно, все там вот этот вот щуп вот так вот проверяла масло. То есть я это все знала. Я даже помню одну такую интересную эту. Ну, конечно, это детство, детство уже, можно сказать, в студенческие времена. Подруга мне говорит, ты что такая грустная? Я говорю, а что? Ты представь себе, очень мало... Ну, все равно мало, говорит, пока мы с девушек, которые ездят за рулем. А мы с тобой управляем такими железами. Говорит. Я говорю, ну, господи, это что, город? Ну, конечно, не так много у нас сейчас. Ну, в то время, конечно же, не так было много, кто водит, ну, из, из девушек женского. И вот так вот интересные такие случаи были в жизни. Как вообще относитесь к женщинам за рулем? Потому что, сколько вот я спрашивала у своих героинь, все достаточно такое нет, я женщин за рулем не люблю, вот сама вожу, а других нет. Женщина все равно аккуратнее, потому что это женщина, тем более еще если и она мама, тем более она вдвойне аккуратнее, она как-то вот, не знаю, рассчитывает каждый свой там углы. Первый, вот самый первый день за рулем самостоятельной уже э, автомобильной жизни. Выехала, думаю, если я сейчас не начну, это как плавание, знаете, вот так вот отпустил вот там ребенка или кого-то, да, ну, хоть кого, который не умеет плавать. Так же Выкину здесь. Да, он... и, и вот выплывешь, молодец. Да, не... ну да, почти то же самое. Чего Зарина никогда не выезжает из дома? Что вот всегда есть? Гигиеническая помада и крем для рук. Пасмельный уровень. Есть. Вы что, как без этого? Это я уже даже не считаю, понимаете? Это обязательно сменная обувь, там зимой уги, летом балетки, там не знаю, тапочки, потому что и туфли, конечно же, 3-4 пары. У нас все поют. Ага. У нас делают какие-то творческие подарки, даже стихи читают. Да. Вот. Но я вот сама себе не прощу, и телезрители меня не простят, если я вот вас отпущу без какой-то а, песни. Хоштасхам кельмейда. Браво, браво. Вот Потому что вот так вот не, не всякий может спеть. Сразу вот. же, да? Ой. Все так могут. Ну и Спасибо, попрошу пожелать, наверное, нашим автоледи, нашим коллегам. Хочу пожелать, конечно же, автоледи, прекрасным дамам. Удачи в дороге, здоровья хочу пожелать. Берегите себя, удачной дороги, чтобы у вас всегда горел зеленый свет. Чтобы все было путем. Удачи всем, счастья, всего самого лучшего. Ни гвоздя, ни жил. Напоследок. Ну, а мне, как обычно, нечего добавить. Вам хорошего дня желаю. Зарина, вам тоже хорошего дня. Спасибо, Кристина. За рулем. Всем пока-пока. С 1 января в Казахстане действует новый формат адресной социальной помощи. О правилах назначения социальных пособий мы поговорим сегодня с Гульмирой Яролиевой, руководителем отдела управления занятостей и социальных программ города Алматы. Гульмира, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас видеть у нас в студии. Гульмир, первый вопрос. Сколько видов пособий на сегодняшний день существует в Казахстане? Адресная социальная помощь оказывается малообеспеченным гражданам. С 2018 года адресная социальная помощь разделили на два вида – обусловлена и безусловлена. Безусловная денежная помощь оказывается в семье, где члены семьи не могут участвовать, либо семье, семьи которых по уважительной причине не могут участвовать в трудовой деятельности. Обусловленная денежная помощь оказывается семьям, члены которых трудоспособны, безработные граждане, и где они в обязательном порядке должны заключить социальный контракт, участвовать в мерах занятости. Гульмир, расскажите, пожалуйста, нового формата адресной социальной помощи. Чем отличается от предыдущей? Новый формат адресной социальной помощи объединил 
три вида социальной помощи. Специальное государственное детское пособие многодетным семьям, имеющих четырех и более детей. Второе – это государственное пособие на детей до 18 лет. И специальное государственное пособие. Но чтобы получить эти выплаты, раньше нужно обратиться на, в три места. В настоящее время нужно обратиться в центр занятости за назначением. Города то Алматы. Есть, то есть процесс, можно сказать, упростился? Упростился. Да? С, э, три вида. Теперь можно только обратиться, в принципе, одного окна в центр занятости. А какой-то список документов для этого, который был, он тоже сократился? Или что вот в целом процесс как изменился? Он в целом сократился, но нужно будет в центре занятости. Там очень уточнить точно, все, да? Да, все уже это, уточнить. Это нужно обратиться в центр. А скажите, пожалуйста, насколько возрастут пособия, размер пособия? А, пособия возрастут с 2000... Черта бедности составляла 40% от величины прожиточного минимума. С 2018 года возросла до 50%. Величина прожиточного минимума в первом кладере 2018 года составляет 27 326 тенге. Угу. То есть можно сказать, там сколько это получается? 13, 14, э, с, э, около 14 да. тысяч тенге на... Человека на человека, на, на каждого ч... члена семьи. Ага. А, и как, насколько вообще кто может претендовать на адресную социальную помощь, кроме тех семей, которых вы уже перечислили? На адресную социальную помощь могут. Адресная социальная помощь оказывается малообеспеченным гражданам, чей доход ниже черты бедности на каждого члена семьи. Кульмира, спасибо вам большое за такую детальную, детальную беседу. Да, и мы еще раз напоминаем, что можно обратиться к вам в ваше учреждение, чтобы получить более подробную информацию. Спасибо. Спасибо. Угу. С каждым годом растет количество специальностей, ведь спрос рождает предложение. Да, это абсолютно правильно. Давайте узнаем сейчас, какие профессии на сегодня востребованы в северо-казахстанской области. В северо казахстанская область входит 13 районов и 5 городов. Из них самый крупный и густонаселенный – это Петропавловск. На административный центр области приходится 90% вакансий, говорят специалисты. На первом месте в топе 5 популярных профессий расположились менеджеры по продажам. И это неудивительно. Люди, которые умеют генерировать прибыль для компании, нужны повсюду. На втором месте – это банковский сектор, так как очень много финансовых организаций сосредоточено в этом регионе. И достаточное количество вакансий опубликовано по банковскому сектору. Бухгалтеры закрепили за собой третью позицию. Эта профессия популярна не только в северо-казахстанской области, но и по всей стране. На четвертом месте находится профессиональная область производства, так как регион промышленный, очень много в компании требуется производственного персонала. И завершает лидирующую пятерку IT-специалисты. В связи с внедрением информационных технологий эта сфера с каждым годом становится все популярнее. Также, по словам экспертов, за последние последний год значительно вырос спрос на рабочий персонал. Это радует. Мы начинаем формировать культуру поиска работы через джоб-сайты, через джоб-порталы. Люди перестали искать работу там, через знакомых. Очень много в резюме размещено от начинающих специалистов. То есть студенты активно пользуются порталом. Сотрудники сайта по поиску работы отмечают, что на отечественном рынке труда наблюдается тенденция увеличения заработных плат. Среднее значение заработных плат за 2017 год по Северо-Казахстанской области составляло 95-100 тысяч тенге. Минимальная заработная плата была зафиксирована в размере 45 тысяч тенге. По словам экспертов, максимальный оклад в размере 600 тысяч тенге получает менеджер по продажам и менеджеры по работе с клиентами в банковском секторе. Но все-таки стоит помнить, что уровень заработной платы зависит от профессиональных навыков самого специалиста. Мадина Жалмагамбетова, Ирну Райдарбек, Жанна Кын. В пожилом возрасте человек должен особенно заботиться о своем питании. Несколько рекомендаций о правильном рационе нам даст Татьяна Загриценко, профессиональный диетолог. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Танечка, ну мы с вами кого только не обсуждали, дошли да. до любимых наших бабушек и дедушек. Да. Да? Особенности э, рационального питания пожилых людей, они вообще существуют и в чем заключаются? Ну на самом деле да, потому что после 60-65 человек меняется. Ну вы сами знаете по своим бабушкам, дедушкам, он меняется не только внешне, 
внешний, не только появляются морщинки, но и внутренние. Также меняется его эмоциональное состояние. Но плюс к этому человек становится более пассивным, как вы замечали. Он начинает меньше двигаться, ему меньше всего хочется куда-то выходить. И также меняется его специфика желудочно-кишечного тракта. Еда становится ну, как более тяжелой и гораздо медленнее переваривается. Поэтому а, имеет определенная специфика, то есть питание должно меняться под возраст человека. Но вот чем конкретно отличается, скажем так, рациональное питание для людей обычных? пожилого возраста угу. от обычных принципов здорового питания? А, ну, смотрите, обычные принципы здорового питания в основном у нас идут на пирамиде питания. А внизу у нас идут углеводы, а у пожилых людей они должны быть точно так же, но не в таком большом количестве, потому что человек уже не такой энергичный. Ну, к примеру, это такая же, возьмем гречку да, на завтрак, потом небольшой стакан макарон на обед, и, и на ужин точно так же нужно отказываться. Но для пожилых людей очень важно два ломтика хлеба в день и для психологического состояния, ну и для физической активности. Следующие у нас идут, и немаловажные, это белки. Белки очень важны для пожилых людей, так же, как и для нас, молодых, потому что а, пожилые люди в основном имеют какие-либо заболевания и употребляют лекарства. Вот как раз-таки транспортером лекарства в необходимые белки. органы являются белки. А зачастую пожилые люди совершенно урезают их. Поэтому а, отказываться от творога примерно 100 грамм и примерно хотя бы 150 грамм рыбы, либо а, курицы, либо индейки в день пожилому человеку нужно съедать. И третий а, наш главный нутриент питания – это жиры. Они важны, но в пожилом возрасте не в таком количестве, как в молодом. А, и а, нужно обратить внимание пожилым людям на а, насыщенные жиры, которые поступают к нам из мяса, творога, жирной сметаны. Вот их лучше урезать и увеличить растительные жиры. К примеру, а, любимый их свежий салат заправляет не майонезом и жирненькой а сметанкой, растительным а растительным маслом. Ну, конечно, не рафинированным, потому что если рафинированным, то мы не получаем от него столько пользы, сколько хотели бы. А каких Ясно. продуктов, Танечка, вы рекомендуете избегать? Потому что я знаю, что хорошо себя чувствуют, там, скажем, пенсионеры, которые не едят мясо. Mm -hmm. Ну вот, если бы у меня спросили, какую диету нужно пожилым держать, на это, конечно, очень трудно ответить, потому что у каждого свои заболевания. В этом возрасте очень часто бывает сахарный диабет, лишние килограммы. Здесь нужно варьировать углеводами, да, от белков никуда не избежать. Но в большинстве случаев я бы посоветовала такую земноморскую диету, когда очень много овощей, очень много фруктов, зелени. А что касаемо мяса, от красного мяса, от постного, не нужно отказываться совсем. 1-2 раза в неделю я бы посоветовал, но больше налегать на легко усвояемый белок. Творог, яйца, рыба обязательно в большом количестве, не очень жирная. И постные сорта, например, мяса, такие как курица, индейка, это будет очень полезно. Ну и избегать большого количества жиров, то есть сливочных масло, как в Советском Союзе употреблять в большом количестве уже нельзя. Вот, поэтому и от сильно жареного, например, баурсаков тоже нужно отказаться. Ну, от случая к случаю, да, от как случая говорится. К случаю, Главное да. во всем держать меру. меру да. а, ну, поговорив о рационе, несколько советов от вас, нашим уважаемым пенсионерам. А, люблю очень пенсионеров, у меня бабушка. А, и мой главный совет – это движение. Потому что, ну, как бы мы правильно не питались, если мы не будем двигаться, особенно в пожилом возрасте, у нас проблемы желудочно-кишечного тракта могут усугубиться. Потому что вы знаете, что при движении наш желудок, наш кишечник работает гораздо лучше. Поэтому такие простые виды спорта, да, как ходьба, ходьба, например, плавание, почему очень многие любят плавать, да, заниматься акваэробикой, может быть, кто-то в этом возрасте еще стоит на лыжах. То есть обязательно нужно вести а, более-менее подвижный образ жизни, ходить на прогулку с внуками. И второй мой совет, а, очень главный, это поддерживать водный баланс. Мы знаем, что без воды в нашем организме ничего, никакие процессы не происходят. Если мы не поливаем цветок, он в итоге завянет. Точно так же и с пожилыми людьми. Пожилые людьми должны следить еще сильнее за своим водным балансом и пить много воды в течение дня. Мораль. Потрясающе. Какие бы мы ни были активны сейчас, в старости, в пожилом возрасте, да. надо быть еще активнее. Еще Танечко. активнее. Привет вашей бабушке. Спасибо, что вы пришли к сегодня. Спасибо. Ну а сейчас вашему вниманию новости на телеканале Хабар. Что же произошло в стране и в мире, узнаем через несколько секунд.